Le défi win vient de s'achever sur une édition record avec 1406 windsurfers sur la même ligne de départ dans la Tramontane. Que retenir de cette édition une nouvelle fois exceptionnelle et remportée par Nicolas Goyard et Sarah Wenekes Et surtout, y aura-t-il une suite au plus gros événement windsurf du monde Je reviens sur tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains le défi win de Gruissant 2023 vient de se terminer sur les victoires magnifiques de Nicolas Goyard et Sarah Wenekes. Mais au-delà de ça, 1406 windsurfers pro et amateurs issus de 35 pays se sont retrouvés sur le même spot pendant 4 jours. Rider, matos, fait marquant, force en présence, quels sont les éléments que je retiens de cette édition Alors qu'il a failli ne pas avoir lieu cette année, quel sera le futur du défi win à Gruissant et ailleurs on en parle, c'est parti Alors pour commencer, le plus gros événement du monde est toujours vivant et est toujours aussi incroyable et c'est la première chose que, que je retiens. Pour sa 21 e édition, le défi a fait le plein et a même battu son propre record de participants avec 1406 inscrits et plus de 50 riders en liste d'attente. Pour aller un peu plus dans les chiffres, il y avait 92 femmes, 175 moins de 20 ans et 78 de plus de 60 ans. 35 pays représentés, 550 étrangers, etc. etc. Et le pire, c'est que pour un, tout un tas de raisons, il n'y a quasiment pas eu de communication en amont de l'ouverture des inscriptions. Donc de faire le plein comme ça, c'est vraiment complètement dingue. Le défi, en fait, il dégage toujours une énergie folle. C'est la puissance d'agir ensemble pour reprendre les mots super forts du musicien sénégalais Paco Diata qui a joué notamment sur le, sur le défi encore une fois cette année. Et, et ces mots, en fait, ils sonnent tellement justes sur, euh, sur une épreuve comme le défi. Moi, je suis toujours impressionné par la ferveur de tous les participants, par la volonté de finir les manches alors que c'est dur. Je suis toujours impressionné aussi par ceux qui, comme sur la manche numéro 1, après 1h45 de course, finissent le premier tour et repartent pour le deuxième, juste pour finir. C'est leur défi, c'est leur challenge. Et ceci dit, globalement, j'ai trouvé aussi euh, le niveau global très bon cette année. Je suis toujours impressionné et porté par l'énergie des soirées également. À chaque fois, ça match, l'état d'esprit est toujours génial. J'ai aussi adoré les participants en tridem et notamment les filles Hélène Nouesmen, Océane Kérusoré et Clidane Humo. C'est quand même super cool de faire le défi en mode collectif sans se prendre le chou sur le classement, juste pour le fun en fait. Et à la même manière, euh, bah, de voir Thomas Traversa se régaler aussi dans le peloton, euh, tout simplement, bah, franchement, euh, ça fait plaisir et ça montre que en fait, bah, le windsurf, c'est euh, plein de choses, mais c'est avant tout euh, bah, planer, euh, aller un petit peu glisser sur le plat et être ensemble parce que le windsurf, c'est un sport individuel euh, qui se partage à plusieurs. Je retiens aussi l'engouement assez incroyable des amateurs étrangers qui traversent l'Europe et le monde pour le week-end ou pour la semaine. Ils étaient 550 en 2023 et toujours avec le sourire, heureux d'être là, même si souvent ils ne connaissaient pas vraiment le défi et puis ses particularités pour ne pas l'avoir déjà fait. Ils ne connaissaient pas forcément Grissant, la trame, etc. Ils ne parlaient pas français, ça ne facilite pas les choses. Mais franchement, ça fait plaisir de voir autant d'étrangers et avec cet état d'esprit super positif. Par ailleurs, et pour finir sur le côté euh, succès du défi Win 2023, quand le calendrier est libre de PWA, c'est quand même vachement mieux. Comme ça aussi, les pros sont là en masse. Et d'ailleurs, la PWA a été plutôt collaborative cette année avec euh, du relais sur les réseaux sociaux et des communiqués vers les médias, etc., etc. Donc en fait, si tout le monde tire dans le même sens, on a quand même plus de chances de faire avancer le sport. Et donc c'est aussi un point positif que je, que je retiens. Évidemment, on le note chaque année, mais ça mérite toujours d'être souligné, la qualité de l'organisation à Gruissant est vraiment unique. Année après année, le niveau euh, vraiment d'organisation de, 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 de ces événements est toujours euh, meilleur à Gruissant. L'équipe est juste exceptionnelle, à terre comme sur l'eau. Le sens du détail dont cette team fait preuve pour accueillir et sécuriser les participants mérite vraiment le plus grand respect. En tout cas, moi je suis toujours admiratif, il y a un vrai savoir-faire, un vrai état d'esprit dans cette équipe du défi. Évidemment, sur un événement de cette ampleur où l'on joue avec des éléments intangibles, ça ne peut pas être parfait. Mais la volonté de tendre vers cette perfection, c'est vraiment celle-là qui anime l'équipe et de faire le mieux possible pour que chacun se sente accueilli comme un membre de la famille des défieurs. Et ça c'est énorme et je pense que ça n'a vraiment aucun équivalent dans le monde. Si on regarde maintenant un petit peu le côté sportif, donc on a vu, bah voilà, le foil domine le classement, mais surtout, euh, en fait, l'aileron, la pratique de windsurf en aileron n'est clairement pas morte. Cette année, la nouveauté sur le, le défi, c'était de créer des catégories euh, dès l'inscription. 
donc avec euh, euh, aileron, euh, foil et puis en fait une possibilité de mixer les deux. Les chiffres de participation, ils sont formels. On avait 966 inscrits en aileron, 64 en strictement foil et puis en fait 299 euh, donc, qui étaient libres, donc ils pouvaient mixer foil et aileron. On voit bien que le support euh, aileron est toujours solide et même si on en parle beaucoup, il n'y a pas que le foil dans le, dans le windsurf, ça je pense qu'on va vite être d'accord là-dessus. En termes de perf, le foil par contre bah, il continue de progresser. Euh, Nicolas Goyard donc, qui remporte ce défi, il a enregistré plus de 33 nœuds de moyenne sur 1000 nautiques en course. C'est vraiment colossal et il était euh, quasi impossible de rentrer dans le top 10 sur une manche en aileron dans les conditions rencontrées cette année, comme, entre guillemets plutôt maniable, en gros entre euh, 20 et, et 30 nœuds. Il y a juste Jordi Vong qui a réussi à faire une fois dixième en, en aileron sur une manche, mais franchement euh, ouais, top 10 vraiment réservé au, au foil. Le foil c'est incroyable, les cadors progressent sans cesse et arrivent à un niveau de stabilité de vol complètement dingue. Mais à ce niveau, le foil est aussi hyper élitiste. Il y a clairement deux courses sur le défi, une en foil, une en élan. Et cette année, dans les conditions plutôt maniables rencontrées, comme j'en parlais, les honneurs de la ligne d'arrivée ont été pris par les foils. Aucune contestation possible. C'était top que le défi win propose aussi un classement aileron, même si finalement ça complique un peu les choses. Sur la différenciation entre bah, le, le classement libre et le classement euh, foil, moi perso je suis un peu plus mitigé parce que ça complique un peu la, la lisibilité. Et il y a aussi le sens où euh, en fait, lorsqu'un libre euh, en aileron termine devant le premier aileron, c'est complexe à expliquer. Mais bon, la répartition des, des catégories, voilà, il y avait une expérience cette année, je pense que c'est quand même une réflexion qui doit être posée sur la table pour la simplicité de la compréhension des, des classements. Et euh, peut-être que côté support, euh, on peut aussi faire juste par exemple open et aileron et que ça suffirait. Je sais pas, après euh, à vous aussi de, de me dire ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant euh, d'échanger euh, là-dessus et de, de confronter différents euh, points de vue. Après voilà, comment ne pas être impressionné par la maîtrise de Nicolas Goya en, en, en foil Pour moi en fait il confirme qu'il a de l'avance, qu'il est toujours le, le meilleur windfoiler au monde. Et, euh, et d'ailleurs, euh, son frère Thomas Goyard s'est aussi montré carrément euh, impressionnant. Euh, il monte sur le podium avec vraiment peu d'entraînement sur ce matos euh, de longue distance. Et euh, moi, je veux aussi lui tirer mon chapeau. Après, attention, avec le foil tel qu'il est devenu en windsurf, on a quand même une grosse partie euh, du monde des pros qui se sépare finalement de, de la base, de, de nous, de la pratique euh, de windsurf, euh, notamment en aileron. Alors, ce n'est pas vraiment de la faute des pros eux-mêmes. Ce qu'ils font, c'est incroyable. On ne peut pas leur reprocher de tirer le sport vers le, vers le haut. Ils font juste leur, leur job. Ce serait quand même un comble. Ceci étant dit, il y a quand même un fossé qui sépare aujourd'hui les, les foils et l'élite du foil de la masse en aileron. Un fossé de perf, un fossé technique, technologie et aussi en termes de budget du matos. Mais en même temps, c'est toujours génial de voir les meilleurs mondiaux faire ce qu'ils font de mieux, de pouvoir mesurer la différence entre eux et nous sur le même parcours et puis bah voilà, être en première loge d'un spectacle parce que voir un mec à 35 nœuds en, en, en foil, c'est quand même, enfin moi ça me fait toujours halluciner. Quoi. Après ce défi 2023, il nous a permis aussi de voir des nouvelles têtes. Donc le défi, ça a toujours été un révélateur de talent. Cette année, c'est euh, Johan Se, le Danois, qui s'est montré euh, impressionnant aussi. À 19 ans, il monte sur la seconde marche du podium en s'offrant le luxe de remporter la dernière manche. Nul doute qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. En aileron, on a pas mal vu aussi le Hollandais euh, Jordi Vong, qui était, euh, ceci dit, inscrit en libre. Et au final, c'est le jeune Lohan Jules qui s'impose euh, sans foil, donc dans le classement aileron. C'est la nouvelle génération des salomeurs français. Au général, il finit 20e, c'est vraiment très solide. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de noter que dans les 20 premiers, il y a seulement 3 riders de plus de 40 ans. Et ça, je pense que ça fait bien longtemps que ce n'était pas le cas euh, au défi. Et quant à Antoine Albo, le nouveau retraité du Pétbleu World Tour, est toujours là, 9e au général. On sent qu'il a toujours la niaque, qu'il a toujours envie de, de montrer qu'il bah, qu est là et que c'est quand même bah, une des plus grandes légendes que notre sport ait jamais euh, connue, une légende toujours vivante. Même si, voilà, en foil, il est quand même moins dans la, dans la domination. Euh, il n'a pas fait une manche dans les 5, même s'il n'était pas loin sur, sur la dernière. Et euh, bah, c'est vrai que ça doit quand même lui faire euh, bizarre, à nous aussi. Mais euh, bah, voilà, c'est comme ça, il y a aussi une nouvelle génération qui pousse. Et dans un sens, tant mieux aussi, euh, même si euh, bah, on adore Antoine. Petite parenthèse aussi sur euh, les top riders étrangers qui, euh, bah, en fait, sont un petit peu en retrait sur le, sur le défi wind. On a seulement 6 étrangers dans le top 20. 
le, le défi, ça reste un truc de français, où tout du moins, l'étranger, vraiment, sont moins à l'aise que sur le format classique euh, Petit Boulevard. C'est aussi intéressant à noter. Au chapitre des nouvelles têtes, c'est top aussi de voir pas mal de jeunes et notamment un certain nombre de, de fils qui viennent avec leur père. C'est ça aussi le défi, c'est la transmission, le partage, euh, l'aventure de, de venir ensemble ou, ou en tout cas de venir partager cette aventure entre potes ou en famille. Allez, je vous glisse encore un chiffre sur les nouvelles têtes. Sur les 1400 inscrits cette année, on avait encore 400 bisous, donc 400 personnes qui, bah, dans les 23 dernières années, les 21 défis, n'avaient pas encore participé. Il y a toujours un, un certain renouvellement et bah, aussi qui, qui, fait, euh, qui fait plaisir. Du côté des femmes, elles étaient seulement 92 au départ, c'est pas énorme. On, on le regrette évidemment, si on serait bien content d'en avoir plus. Et la première femme signe vraiment une grosse perf. Sarah Oeneke se termine 57e. Franchement, je n'ai pas retrouvé tout le classement antérieur, mais je ne me souviens pas de beaucoup de filles avoir récemment réussi à se hisser à ce niveau dans le classement. Et pour info, d'ailleurs, elle a effectué toutes les manches en, en foil. Euh, la Française Justine Lemétayer, elle termine euh, première en, en, en libre, en open. Elle confirme, euh, et puis deuxième au général, elle confirme son début de saison Tony Truant après sa victoire en Petit Bleuia la semaine précédente au lac de Garde. Delphine Cousin est toujours là aussi, malgré son double projet avec l'IQ Folk, qui la monopolise quand même pas mal. Et en aileron, c'est Marine Hunter qui l'emporte. Pour le défi, elle a lâché ses spots de vagues. Et puis bah, bravo aussi à elle et à toutes les filles qui ont participé à ce défi. Moi, je dis toujours que pour être un windsurfer, il faut avoir un caractère bien trempé. Il faut être un peu quelque part au-dessus de la moyenne. Mais alors pour être une fille windsurfeuse et s'affronter comme ça au parcours du défi, à un défi, c'est vraiment un gros respect. Donc bravo à toutes les filles. Et puis on espère voir plus nombreuses l'année prochaine. Maintenant, on va parler de matos. Parce que c'est toujours intéressant de s'attarder un petit peu sur le matos qui gagne. Donc sur ce défi, on a pu constater la domination des foils fantômes qui squattent 4 des 5 premières places. Il y a juste Johan Se qui utilisait un foil F4 avec sa planche FMX et sa voile Point 7. Donc le foil fantôme utilisé par les Cador, c'est le tout dernier Infinite monté avec une aile avant de 360 cm. Et ouais, vous avez bien entendu, 360 cm, c'est-à-dire rien. En Coupe du Monde PWA, les gars utilisent normalement plutôt entre 450 et 650 cm selon le vent. Mais là, sur le défi, pour vraiment aller vite sur de la longue distance et tout, il y a un petit peu moins de jab, ils descendent, euh, donc 360. Enfin, pour moi, ça me fait halluciner. Euh, bah, même en kite, ils n'utilisent pas aussi petit. Euh, donc, euh, bah, vraiment, ouais, enfin, enfin, c'est assez bluffant. Et en termes de voile, ce que je note aussi, en fait, c'est que les cadors du foil ont utilisé principalement des 5-5. En aileron, c'était plutôt entre 6,2 et 7 mètres. Et en fait, je trouve ça assez intéressant, car en fait, on dirait que les surfaces de voile euh, commencent à remonter un petit peu en foil. Si les gars avant utilisaient des mouchoirs de poche dès qu'il y avait du vent, maintenant, en fait, bah, ça bisonne dur, comme ils disent les gars, et ils tiennent de plus en plus de toiles. Bon, après, il faut voir aussi que les gabarits des foilers euh, sont de plus en plus solides, donc c'est certainement qu'il y a un peu de ça aussi. Mais bon, voilà, on voit que euh, bah, avec la, les foils qui se stabilisent, avec euh, le niveau de maîtrise qui augmente, ben voilà, ils peuvent commencer à toiler plus et puis ben, c'est ça aussi qui fait progresser les, les performances. Au niveau matos, le défi, c'est aussi le plus gros salon du windsurf en France depuis bien longtemps. Cette année, il y avait 38 marques de représentés et ça dégageait vraiment une grosse puissance. Les marques avaient fait le déplacement en masse pour présenter pas mal de nouveautés et faire gagner des planches et des voiles, échanger euh, directement entre les designers, les clients. Enfin, c'était euh, assez, assez riche. On a vu pas mal de. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de, de, visites, de visites et d'échanges sur le, sur le village. Je ne vais pas pouvoir tout euh, détailler. On a vu vraiment pas mal de trucs. C'est vraiment dur de, de tout lister. Mais il y avait par exemple euh, les nouvelles voiles euh, Norse avec leurs technologies différentes, les nouveaux camber, etc. Qui, euh, bah, qui ont généré beaucoup d'intérêt. Euh, et après, ça, c'était peut-être moins visible de l'extérieur, mais il y avait beaucoup de patrons de marques qui étaient, qui étaient là aussi. On a vu pas mal de discussions euh, business euh, au détour d'un stand ou euh, autour de, de bières, euh, d'une ou plusieurs bières en, en, en soirée. Donc euh, voilà, moi, en fait, bah, pour avoir aussi longtemps bossé en windsurf, ce que, ce que je dis toujours, c'est que quand tu bosses dans le windsurf, tu dois venir au défi win, car c'est là que tu vois euh, bah, tes clients, que tu sens le marché, c'est aussi là que tu vois pourquoi tu, tu bosses, que tu te nourris aussi de toute cette énergie qui va te porter pour l'avenir. Nous, on fait un sport de passion et c'est bon de ressentir l'énergie des autres passionnés. D'autant plus qu'on ne fait pas un sport facile, pas un sport particulièrement à la mode. Et tous les windsurfers ont du caractère et beaucoup ont des histoires singulières. C'est toujours génial de se rencontrer, de discuter, d'être au contact les, les uns des autres. Et à chaque fois, je trouve qu'on en sort euh, euh, grandi aussi. Maintenant, dernier point, c'est le défi wind. Bah, c'est quoi la suite 
2023, ça a encore été une édition incroyable, on vient d'en parler, euh, parler en longueur, malgré un modèle euh, qui reste fragile, comme souvent dans l'événementiel. Une transformation dans le soutien de la commune avait déjà été engagée cette année, et le maire de Gruissant l'a dit, il veut faire évoluer le modèle du partenariat, notamment technique, avec le défi. Voilà qui représente un vrai enjeu aujourd'hui pour le, pour le défi WIND. Cet événement a pris une ampleur folle au fil des années avec un rayonnement mondial et un impact économique local direct et indirect absolument indéniable. Il tient notamment sur une équipe incroyable qui a besoin de se sentir soutenue par les pouvoirs locaux. Donc quelle sera la suite L'avenir nous dira ce qui se passe. Du côté de l'équipe du défi, il y a bien sûr une envie profonde de continuer. Il y a une histoire, une relation avec les défieurs et le défi porte aussi une responsabilité morale par rapport au windsurf. C'est un vrai accélérateur, un vrai support pour l'animation de windsurf qui ne peut pas disparaître sans dommages collatéraux. Paradoxalement, le monde entier envie cet événement agruissant. Ainsi, le circuit Défi Wind World Series est lui en plein boom et après une pause liée au Covid, il semble vouloir repartir de plus belle avec des tas de nouvelles destinations qui arrivent. Les formats seront sans doute un peu plus restreints que, que ce qui peut être agruissant, mais il y aura toujours ce côté défi pour aller chercher des, des formats différents et casser les codes, et bien sûr ce côté mélange de pro et amateur et l'état d'esprit qui va avec. Voilà, la suite euh, au prochain épisode avec sans doute plus d'annonces. Maintenant, n'hésite pas à partager ton avis sur tout ça en commentaire, à t'abonner, à lâcher un like si tu aimes bien ce genre de format. Merci de m'avoir écouté et maintenant, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye